హై ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ రవి బిడే ఈరోజు వీడియో టాపిక్ ఏంటి అంటే ఆటోఇమ్యూన్ జబ్బులు వంశపాద పదయంగా వస్తాయా ఒకవేళ పేరెంట్స్కి ఆటోఇమ్యూన్ జబ్బులు ఉంటే ఆ సేమ్ ఆటోఇమ్యూన్ జబ్బులు పిల్లలకి వస్తాయా నిన్న ఒక వర్క్షాప్ జరిగింది ఆటోఇమ్యూన్ జబ్బుని రివర్స్ చేయడం ఎలా అనే టాపిక్ మీద ఆ వర్క్షాప్లో ఒక ఆయన అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే నాకు అల్సరేటివ్ క్వాలిటీస్ ఉంది మా బిడ్డకి రెండేళ్ళలో రెండున్నరేళ్ళలో ఏజ్ తనకి ఇది వస్తుందా రాకుండా చేయడం ఎలా అని అడగడం జరిగింది సో నేను దీనికి ఆన్సర్ ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను అయితే టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు చిన్న అప్డేట్ చెప్తాను నిన్నటి వర్క్షాప్ గురించి నిన్నటి వర్క్షాప్ చాలా చాలా బాగా జరిగింది ఫుల్ సక్సెస్ అయింది చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ ఈ థ్యాంక్స్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవరీ పర్సన్ తొంభై తొమ్మిది మంది రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు అందులో తొంభై ఏడు మంది వచ్చారు ఆల్మోస్ట్ తొంభై ఏడు మంది అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మాకు అటెండెన్స్లో మిస్ అయిన వాళ్ళు ఇద్దరే ఉన్నట్లు అనిపించింది సో ఆల్మోస్ట్ ఫుల్ అటెండెన్స్ విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ గుడ్ ఈవెంట్ వన్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ అవ్వాలి ఫైవ్కి ఎండ్ అవ్వాలి బట్ వన్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ అవ్వాల్సిన ఈవెంట్ వన్ వన్ ఓ క్లాక్ కాకుండా ఒక ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ లేట్ అయింది బట్ స్టిల్ ఈ ట్వంటీ మినిట్స్ లేట్ అయినా కూడా ఎక్సెప్ట్ వన్ పర్సన్ ఎక్సెప్ట్ వన్ పర్సన్ అందరూ కూడా అర్థం చేసుకున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ట్వంటీ మినిట్స్ లేట్ అయినా కూడా ఎవరు ఏ విధంగా కూడా యూనో కొంచెం అంటే ఎదగ ఎదగన్స్ అని కాదు ఏ విధమైన అసహనానికి లోన్ అవ్వకుండా చాలా బాగా ఉన్నారు సో థ్యాంక్ యూ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ అర్థం చేసుకున్నందుకు అలాగే కొంతమంది కుర్చీలు వేయడం ఇలా మాకు హెల్ప్ చేయడం చేసేది అందులో ఒక ఒక ఆయన కాకినాడ నుంచి వచ్చిన ఒక ఆయన చాలా చాలా హెల్ప్ చేశారు స్పెసిఫికలీ ఆ పర్సన్కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఓకే అండ్ ఇంకొక అప్డేట్ ఏంటి అంటే వర్క్షాప్కి ప్రిపరేషన్స్ చేయడంలో అండ్ వర్క్షాప్కి యూనో ప్రిపేర్ అవ్వడం వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేయడం వీటిల్లో కొంచెం బిజీగా ఉండి కొంతమందికి ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్స్ కొంచెం లేట్ అయినాయి అండ్ కొంతమందికి చాలా డిలేస్ అయినాయి యాక్చువల్లీ ఐ యాక్సెప్ట్ మై మిస్టేక్ రేపు ఎవరైతే ఎవరికైతే లేట్ అయినాయో వాళ్ళకి రేపు ఎల్లుండిలో మొత్తం కేసు ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్స్ వచ్చేస్తాయి సో దిస్ ఈజ్ మై ప్రామిస్ సో రేపు ఎల్లుండిలో మీకు ఎవరికైతే మిస్ అయినా ప్రతి ఒక్కరికి ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్స్ వస్తాయి ఎవరికన్నా రాకపోతే మాత్రం నాకు మెసేజ్ చేయండి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే సప్లిమెంట్స్ ఏవైతే డెలివర్ అవ్వాల్సింది ఉందో మెయిన్లీ డైజెస్టివ్ ఎంజమ్స్ అండ్ ఎల్గ్లోటమిన్ ఉన్న వాళ్ళకి కొంత డెలివరీస్ లేట్ అయినాయి వాళ్ళకి కూడా రేపు అండ్ ఎల్లుండు ఈ రెండు రోజుల్లో మీకు కొరియర్ పంపించడం జరుగుతుంది అండ్ పంపించడం అండ్ మీకు అది నెంబర్ షేర్ చేయడం జరుగుతుంది మేము యాక్చువల్లీ లాస్ట్ వీక్ ఎండ్ లోపల వస్తాయని చెప్పాము జస్ట్ ఒక టూ త్రీ డేస్ కొంచెం డిలే అవుతుంది అయ్యింది ఆ విషయంలో కొంచెం వీళ్ళు రిలీజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ దగ్గర బాగా డిలే అయిపోయింది రావాల్సిన సప్లిమెంట్స్ సదైన టైంకి రాలేదు మేము గట్టి ట్రాన్స్పోర్ట్ మేము యూజ్ చేసాము అది ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ దట్ సా ట్రాన్స్పోర్ట్ వాజ్ హారిబుల్ మేము అంత డిలే అవుతుంది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు వాళ్ళ డిలే అవడం వల్ల మాది డిలే అయిపోయింది యాక్చువల్లీ సో దట్స్ ద అప్డేట్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అండి నౌ నౌ అసలైన రిక్వెస్ట్ ఒకటి ఉంది చాలా పెద్ద రిక్వెస్ట్ ఒకటి ఉంది నాకు మీ దగ్గర నుంచి ఎవరైతే వర్క్షాప్ అటెండ్ అయ్యారో వాళ్ళ వాళ్ళకి నాకు ఒక పెద్ద రిక్వెస్ట్ ఉంది అదేంటి అంటే ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ నేను షేర్ చేశానో నిన్న వర్క్షాప్లో అది చాలా చాలా కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ విషయాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకని అంటే నేను కేవలం మీకు ఉపయోగపడుతుంది మీకు తెలియాలి అన్న ఉద్దేశంతో నా సబ్స్క్రిప్స్ కోసం మాత్రమే ఈ వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేశాను అక్కడ మాత్రమే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ రివీల్ చేశాను ఇప్పుడు దాకా నేను ఎక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ రివీల్ చేయలేదు ఆటోమిన్ జబ్బులను రివర్స్ చేయడం అనేది ప్రపంచంలో ఎవరు కూడా దానికి సంబంధించిన సొల్యూషన్ అనుకోలేకపోయేది ఇదే దానికి సొల్యూషన్ ఇప్పుడు దాకా ఇది ఎవరికి తెలియదు ఇది నేను నెక్స్ట్ ఇది ఈ టైం కల్లా విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ తోటి విత్ విత్ ప్రూఫ్స్ తోటి నేను దీన్ని ప్రపంచానికి తీసుకెళ్తాను సో అందువల్ల దీన్ని కొంత కాన్ఫిడెన్ కాన్ఫిడెన్షియల్గా ఉంచాల్సిన అవసరం ఉంది కొంతమంది అన్ఫార్చునేట్లీ కంప్లీట్ ఈవెంట్ని వర్క్షాప్ మొత్తాన్ని కూడా వీడియో తీసేదు అని తెలిసింది అఫ్కోర్స్ నేను ఆ టైంలో డయాస్ మీద ఉండడం వల్ల అలాంటివి గమనించడం జరగలేదు కంప్లీట్ వీడియో తీసేదంట కంప్లీట్ ఫుల్ ఈవెంట్ని దయచేసి మా టీం వాళ్ళు చెప్పేది ఆ విషయాన్ని దయచేసి ఇలా కంప్లీట్ వీడియో తీసిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఎలాగో డిలీట్ చేయదు సో ఓన్లీ నేను రిక్వెస్ట్ చేయగలను దయచేసి ఇన్ఫర్మేషన్ని బయట ల
బట్ ఇట్స్ ఫైన్ ఐ ఐ థాట్ ఫుల్ ఈవెంట్ అయితే వీడియో తెస్తుంది అని అనుకోలేదు నేను స్టిల్ సి ఐఎమ్ ఐఎమ్ లీకింగ్ లాట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ కెన్ రైట్ డౌన్ ద నోట్స్ బట్ దట్ ఈస్ ఫైన్ బట్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇలా వీడియో ద్వారా తీసేదంటే దాని వీడియోని మొత్తం లీక్ చేయడం విచ్ ఈస్ నాట్ రైట్ అందుకని నేను నేను కావాలంటే వీడియో కెమెరామెన్ పెట్టి మొత్తం షూట్ చేసేవాడిని కావాలంటే కానీ నేను చేయలేదు ఎందుకంటే ఇది లైవ్ ఇచ్చే ఉద్దేశము లేదు అండ్ ఎక్కువ మందికి దీన్ని లీక్ చేసే ఉద్దేశం కూడా ఎప్పుడు లేదు ఇది కేవలం ఎవరైతే నిజంగా ఆటోమేన్ జబ్బులతో బాధపడుతున్నారో వాళ్ళకు తెలియాలి వాళ్ళలో కొంతమంది వాలంటీర్గా నాకు వస్తుందన్న ఉద్దేశంతో కండక్ట్ చేసిన ఈవెంట్ ఇది సో అందువల్ల ప్లీజ్ వన్ సెకండ్ డోంట్ లీక్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేనే ఎప్పుడైతే నేను వైట్ పేపర్స్ ద్వారా వీటిని రిలీజ్ చేస్తానో ఎప్పుడైతే దీన్ని నేను బయటకు తీసుకెళ్తానో నేను ఓన్గా పబ్లిసిటీ పబ్లిసైజ్ చేస్తానో అప్పుడు దాకా మీరు ఏమీ చేయకూడదు లీక్ చేయకూడదు ఇన్ఫర్మేషన్ దట్స్ ఇట్ నవ్ కమింగ్ టు ద పాయింట్ వంశపాధ పదయమా ఆటోఇమ్యూన్ జబ్బులు వంశపాధ పదంగా వస్తాయి ఆటోఇమ్యూన్ జబ్బులు వంశపాధ పదంగా వచ్చినట్లు కనిపిస్తాయి కానీ అవి వంశపాధ పదం కావు అంటే చాలా చోట్ల మీద సినిమాదే గమనిస్తే పేరెంట్స్కి ఎవరికన్నా ఉంటే డాక్టర్స్ ఉంటే పిల్లలకు వస్తుంటుంది పేరెంట్స్కి సుదేశస్ ఉంటే పిల్లలకు వస్తుంటుంది పేరెంట్స్కి లైపొమ్మ గడ్డలు ఉంటాయి పిల్లలకి లేకమ్మ గడ్డలు వస్తుంటాయి ఇలాగా పేరెంట్స్కి ఒకటి ఉంటే అది పిల్లలకు వస్తుంటే చాలా మంది ఏమంటారు అంటే ఇది వంశపాధ పదంగా వస్తుంది అనుకుంటారు కానీ యాక్చువల్గా జరిగేది ఏంటంటే ఆటోఇమ్యూన్ జబ్బు కాదు వంశపాధ పదంగా వచ్చేది ఆ జబ్బుకి ఏదైతే రూట్ కాజ్ ఉందో అది వస్తుంది వంశపాధ పదంగా అది కూడా ఎలాగా ఇప్పుడు ఆటోఇమ్యూన్ జబ్బులకి మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆటోఇమ్యూన్ జబ్బులకి రూట్ కాజ్ ఏంటి చాలా మంది అనుకుంటున్నట్టు లీకీ గట్టు సీబోను ఇంకేదో కాదు చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆటోఇమ్యూన్ జబ్బులకి రూట్ కాజ్ ఫంగస్ స్మాల్ ఇంటెస్టెన్స్ లో ఎక్స్ట్రాగా పెరిగిన ఫంగస్ సీఫో సో సీఫో అనేది యాక్చువల్గా ఆటోమిన్ జబ్బులకి అనేక ఆటోమిన్ జబ్బులకి మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆటోమిన్ జబ్బులకి అదే రూట్ కాజ్ అయితే ఏదైతే ఫంగస్ ఉందో అది ఒక మనిషి నుంచి ఇంకో మనిషికి ట్రాన్స్మిట్ అవుతూ ఉంటుంది ఒక ఇంట్లో ఒక నలుగురు ఉన్నదంటే ఆ నలుగురులో ఒకళ్ళకి ఫంగస్ అటాక్ అయితే వాళ్ళు బయట ఫుడ్ తినడం వాళ్ళను ఇంకేదో ఒక రీజన్ వల్ల వాళ్ళకి ఫంగస్ వాళ్ళ బాడీలోకి వచ్చి అది ఎక్స్ట్రాగా గ్రోత్ అయ్యి అలా స్టమక్లో ఉంటే అప్పుడు అంటే ఇంకా ఇంకా డీప్ ఉంటుంది సైన్స్ ఇందులో ఒకవేళ ఫంగస్ యాక్టివ్ అయితే యాక్టివేట్ అయితే అనుకోరు అనుకోవచ్చు మనం అలా అయితే అంటే బ్యాక్టీరియా తగ్గిపోవడం వల్ల యాక్టివేట్ అవ్వడం కానీ ఇంకేదన్నా రీజన్ వల్ల యాక్టివేట్ అవ్వడం కానీ జరిగి ఫంగస్ కానీ యాక్టివేట్ అయితే అప్పుడు మీకు ఆటోఇమ్యూన్ జబ్బు వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఏంటి వంశపాధి పదంగా వస్తుంది వంశపాధి పదంగా రావడం కాదు ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే సహజీవనం చేయడం వల్ల అంటే దగ్గర ఉండడం వల్ల ఒకే కుటుంబంలో ఉండడం వల్ల ఫంగస్ ఒకరి నుంచి ఒకరికి వస్తుంది అది వంశపాధి పదం కాదు అది ఫిజికల్ కాంటాక్ట్ వల్ల వచ్చి విధానం అది సో తండ్రికి ఉంటే పిల్లలకి ఎలా రావచ్చు తండ్రికి ఫంగస్ ఉంది కాబట్టి ఆటోమిన్ జబ్బు కాదు ఫంగస్ ఉంది కాబట్టి ఆ ఫంగస్ ఆ పిల్లవాడికి లేదా వాళ్ళ బిడ్డకి సంక్రమిస్తుంది అది అంటుకుంటుంది యాక్చువల్లీ అంటుకుని వీళ్ళకి ఏదో ఒక టైంలో అదే ఆటోమిన్ జబ్బు కానీ అంటే తండ్రికి ఉన్న సేమ్ ఆటోమిన్ జబ్బు కానీ లేకపోతే వేరే ఏదన్నా ఆటోమిన్ జబ్బు కానీ రావచ్చు నేను మేము చాలా కేసులు చూస్తుంటాం ఒక ఫ్యామిలీ వస్తుంటుంది తాతకి సూర్యాసిస్ తండ్రికి లిమిటెడ్ ఆథరిస్ వైఫ్కి ఎస్ఎల్జి పిల్లలకి టైప్ వన్ డయాబెటీస్ ఇలా ఒక్కొక్క ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక్కొక్కరికి డిఫరెంట్ 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 ఆటోమిన్ జబ్బులు ఇది మేము రెగ్యులర్గా చూస్తున్నాం సేమ్ ఫ్యామిలీలో డిఫరెంట్ ఆటోమిన్ జబ్బులు కనిపిస్తున్నాయి అయితే వీటన్నిటికీ రూట్ కాజ్ ఒకటే ఫంగస్ అదే ఫంగస్ ఒక్కొక్కరిలో వెళ్తుంది ఒకరికి ఒకరికి కట్టుకున్నప్పుడు వాళ్ళ బాడీలోకి వెళ్ళాక వాళ్ళ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్కి ఫంగస్ ఎప్పుడైతే ఫంగస్ యాక్టివేట్ అయ్యి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని యూనో యూనో దాన్ని ఇంటరాక్ట్ చేసి దాన్ని ఒక దాన్ని తన లోప తన యూనో లోపలుచుకుంటుంది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని ఇమ్యూన్ సిస్టమ్కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వేస్తుందో అప్పుడు ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అది డిసైడ్ అవుతుంది ఏ ఆటో ఇమ్యూన్ జబ్బు ఇవ్వాలి అనేది అది ఇచ్చినప్పుడు సేమ్ ఆటో ఇమ్యూన్ జబ్బు ఇవ్వచ్చు లేకపోతే డిఫరెంట్ ఆటో ఇమ్యూన్ జబ్బు ఇవ్వచ్చు అది జరుగుతుంటుంది సో 
కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటంటే చూడ్డానికి మనకి ఆటోమిన్ జబ్బు వంశపాధి పని ఎలా అనిపిస్తుంది ఎప్పుడంటే సేమ్ పేరెంట్స్కి ఉంటాడు ఆ తెలిసి ఉంది పిల్లలకి ఉంటాడు ఆ తెలిసి ఉంటే బట్ యాక్చువల్లీ ఆ వంశపాధి పదం ఆటోమిన్ జబ్బు కాదు వంశపాధి పదంగా వచ్చేది ఆటోమిన్ జబ్బుకి రూట్ కాజ్ అయిన ఫంగస్ అది ఎలా వస్తుంది సేమ్ ఇంట్లో ఉండడం వల్ల ఆ ఫిజికల్ కాంటాక్ట్ వల్ల వస్తుంది అది ఫిజికల్ కాంటాక్ట్ అంటే మీకు ఏదో ఫిజికల్ కాంటాక్ట్ అని కూడా కాదు చాలా సింపుల్ ఏంటంటే తండ్రి దూకున్న దువ్వెంతో పిల్లవాడు దూకున్న తండ్రి స్నానం చేసిన టవల్ మీ పిల్లవాడు వాడు వాడుకున్న ఏ సేమ్ ప్లేట్లో తిన్న రావచ్చు చాలా ఈజీ అనమాట ఫంగస్ ఒకరి నుంచి ఒకరికి సంక్రమించిన ఒక ఇంటి ఉన్నప్పుడు చాలా చాలా ఈజీ అది సో ఇప్పుడు నిన్నటి ఈవెంట్లో ఒక సబ్స్క్రైబర్ అడిగిన క్వశ్చన్ నాకు అల్సదేటి క్వాలిటీస్ ఉంది నా బిడ్డకి రెండేళ్ల బిడ్డకి ఇది రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి మీరు అన్నట్లు అంటూ వ్యాధి లాగా కనిపిస్తుంది కదా ఇది దీనికి ఆన్సర్ ఏంటి దీనికి ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ మనం ఇప్పుడు కూడా ఫంగస్ అనేది ఉంటే దాని లక్షణాలు బయటకు కనిపిస్తుంటే లక్షణాలు కనిపిస్తున్నా లేదా అనేది ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేస్తూ ఉండాలి అది రెండు నెలల బేబీ దగ్గర నుంచి ఆ బేబీ పెద్ద అయ్యి డెబ్బై ఏళ్ళ ముసలిబడి అయ్యేంత వరకు ఏ వయసులో ఉన్నా కూడా ఫంగస్ అనేది ఉందా ఫంగస్ లక్షణాలు కనిపిస్తున్నా చెక్ చేస్తున్నారు ఇది ప్రతి మనిషి కూడా చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఈవెన్ నార్మల్ వాళ్ళు కూడా నిజానికి ఫంగస్ లక్షణాలు చాలా సింపుల్గా మనకు చెప్పేయచ్చు మీకు చుండు ఎక్కువ ఉందా మీకు బహుశా ఫంగస్ ఉండి ఉండొచ్చు చుండు అంటే మామూలుగా టీనేజ్ ఏజ్లో వచ్చి చుండది కాదు అది సాధారణంగా ఆయిల్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం వల్ల హార్మోన్స్ బాగా ఒకేసారి సడన్గా బాగా జరిగేట్ అవుతూ ఆయిల్ స్కిన్ ఏర్పడి ఆయిల్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం వల్ల వచ్చి చుండదు అది ఒక్కటి ఎక్సెప్షన్ ఇంకా మామూలు టైంలో మీకు చుండు వచ్చిందంటే ఎస్పెషల్లీ స్కేలీగా చుండు వస్తుంది అంటే అది ఫంగస్ ఒక ఫంగస్ ఉంది అనడానికి ఒక ఇండికేషన్ ఇంకా పిగ్మెంటేషన్ మీకు ఫేస్ మీద ఎక్కడ పిగ్మెంటేషన్ కానీ లేకపోతే చంకల్లో నల్లగా ఉండి పిగ్మెంటేషన్ కానీ లేకపోతే గజ్జల్లో పిగ్మెంటేషన్ కానీ ఇచ్చింగ్ కానీ ర్యాషెస్ కానీ ఏమైనా వస్తున్నాయంటే మీకు ఫంగస్ ఉన్నట్లు లెక్క ఉంటే అంటే ఇలాంటి లక్షణాలు మీ పిల్లల్లో మీకు కనిపిస్తే అప్పుడు మీద ఇమ్మీడియట్లీ జాగ్రత్త పడాలి ఏ ఏజ్ అయినా కూడా చెప్పాను కదా రెండు నెలల నుంచి డెబ్బై ఏళ్ళ దాకా ఏ ఏజ్ ఉన్నా కూడా ఫంగస్ లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయి ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయంటే మనం దానికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి సో ఇందాకటి ఆ వ్యక్తి యొక్క క్వశ్చన్కి బ్రాన్స్ ఏంటి అంటే రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి సేమ్ ఆటో మేము చెప్పి ఎప్పటికప్పుడు మానిటర్ చేస్తూ ఉండాలి ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఏదన్నా కనిపిస్తుంది అని ఇది ఒకటి నేను చెప్పిన ఆ లక్షణం మాత్రమే ఇంకా చాలా లక్షణాలు ఉంటాయి అవన్నీ కూడా తెలుసుకుని జాగ్రత్తగా మానిటర్ చేస్తూ ఉండాలి మానిటర్ చేసుకుంటే ఎప్పుడన్నా ఉన్నట్టు అనిపిస్తే ఇమ్మీడియట్లీ యాంటీ ఫంగల్ తీసుకుని దాన్ని ఫిక్స్ చేయాలి అండ్ ఇలాంటి భయం ఉంటుంది కాబట్టి ఒక ఏజ్ వచ్చాక ఒక నైన్ టు టెన్ ఇయర్స్ ఏజ్ వచ్చాక కొన్ని సప్లిమెంట్స్ ఉంటాయి ఫంగల్ని అరికట్టి సప్లిమెంట్స్ వాటిని రెగ్యులర్గా తీసుకుంటూ ఉండాలి అప్పుడు వాళ్ళకి రిస్క్ చాలా 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 తగ్గిపోతారు సో ఈ విధంగా ఆటోమిన్ జబ్బు అనే ఏ పేదెంట్ అన్నా సరే ఎవరన్నా సరే వాళ్ళు వాళ్ళకి పుట్టి బిడ్డలకి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఇలాంటి ఇలాంటి ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ రాకుండా చూసుకుంటూ జాగ్రత్తగా వాళ్ళకి ఆటో వాళ్ళ ఆటోమిన్ జబ్బులు బాధిన పడకుండా చూసుకోవాలి దట్స్ ఇస్ అండి ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ యూ గాట్ ద ఆన్సర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐ విల్ క్యాచ్ యూ సోన్ బాయ్